，能把硕总请出来陪我吃顿饭，我这面子真大。是，你脸大。看你这一脸的不乐意，陪我吃顿饭委屈你了。我人都来了，你还说这些干什么呀？哎，敬你一杯。哟。<笑>你说，我这还没开始呢，你就自己惯上了，不怕待会儿喝多了我占你便宜啊？你把我叫出来，不就是为了灌我酒、占我便宜的吗？说冰，我心里怎么想的，你真不清楚。我知道你是怕唐晨没饭吃，才把项目介绍给他做的。你放心，这事我不会告诉梁总的。但是有句话啊，一直想跟你说。我觉得你不是真的喜欢唐晨。我喜不喜欢谁，跟你有什么关系啊？王总今天怎么变得婆婆妈妈的？我了解你，可能比你自己都了解你。如果真的喜欢一个人，会忍心亲手毁掉他吗？所以说，一直以来你最喜欢的人是你自己。你对唐晨三分愧疚，五分习惯。还有两分是不甘，唯独跟爱一点关系都没有。其实咱俩挺像的，都是那种天生凉薄、自私自利的人。你可能觉得我配不上你，那你配得上唐晨吗？你一个姑娘家。独自在外闯荡，无亲无故的，连个朋友都没有，你不孤独寂寞难熬吗？想开点儿，放轻松。人生本就苦短，那何不把酒言欢呢？刺激嘛，以身犯险呀！你这是，再说让他告去呗，我就不信梁总能听他的。小屁孩，你懂什么呀？他要是再嘚瑟，我就把这个寄给他老婆。行，入阴门。那怎么着？我现在送你回家吧。我不想回家。啊？送我去一地儿。我去哪儿啊？你有病吧？唐总，这是收到快递了。你有什么事儿，能不能冲我来啊？你为什么往我家发录音？唐总忘了，今天上午是你先让我难堪的。我让你难堪，那最后项目谁拿走了啊
，你跟我都是 team leader， 我手里也有 KPI， 为什么梁总每次都向着你？不是你处处压着我，我能跟你抢吗？梁总那是向着李毅，对，向着李，就你有理。我们组干的活一点不比你们组的人少吧？奖金没你们组人多，我带这个队容易吗？那是你没本事啊。对，你有本事。我在这行里混了十六七年了，生的没你快，挣的没你多，你最牛，满意了吗？你这是要哭吗？我告诉你啊，你给我憋回去，我不吃这套。谁要哭了？不，你真气死我了！你，哎，不，你每天装什么白莲花啊？你装什么白莲花？没错，是我猥琐龌龊，你呢？你就是善男信女吗？啊？你以为你跟唐晨那点事儿，你不说别人就猜不出来吗？你往人家记录音这么近的照，你都使得出来？是你先骚扰我的，我骚扰你什么了？啊？说明我骚扰你什么了？我问问你，我离异你单身，我强迫你了吗？你离婚了？我离婚了，我还要给你报备一声吗？我又不知道。你不知道你往我家里发什么录音，祸不及家人这个道理你不懂吗？说不定，我告诉你，还好，这份录音没被我女儿听到。离婚以后，我女儿就是我的全部。我每天在这熬夜加班。像三孙子似的伺候客户，就是为了能多挣一点钱，让我女儿能开开心心的过上好日子。这个是我的底线，你再敢碰，我豁出命去跟你死磕到。辛苦加班，咱们组势在必得的项目，你怎么在最关键的时候放手了呀？什么放手啊？什么放不放手啊？这个项目板零板是咱们的项目啊，怎么成庞飞他们组的了？大人的事儿小孩别管，管好你自己就行了。不是我管不管啊？我现在还蒙着圈呢，你也不告诉我。再说我自己的事儿不管挺好的呀。蒙什么圈呢？那接下来事情就拜托你了，有什么消息第一时间告诉我。一定，咱们也不是第一次合作，对不对？我送你。这就是南星公关的一把手司令，一大早就来这儿找庞飞了。去打听一下。打听过了，他们组口风特别紧。越是口风紧，越说明有大动作。姐，梁总不是一直派你和他们沟通吗？这庞飞属于明抢。